হাই গাইস ওয়েলকাম ব্যাক টু ইয়ামি ফুড কালেকশান আমার চ্যানেলে অলরেডি বাবুচি স্টাইলে কালো গুনা রেসিপিটি দেওয়া আছে আপনারা অনেকেই সেই রেসিপিটি পছন্দ করেছেন যা আমার পার্সোনালি খুবই পছন্দের রেসিপিটি বাট অনেকে আবার ট্রেডিশনাল ওয়েতে কালো গুনা রেসিপিটিও জানতে চেয়েছেন তো তাদের জন্যই আজ তৈরি করে দেখাবো ট্রেডিশনাল ওয়েতে গরু কালো ভুনার রেসিপিটি আর কালো ভুনা মানে মাংসকে একদম ঝলসে কালো করা নয় এই মাংসটার ভিতরেও একদম কালো থাকবে বাট মাংসটা ঝলসে পুড়ে যাবে না আর তুলনামূলকভাবে এই মাংসটা অনেক বেশি সফট থাকবে তো চলুন আর কথা না বলে মূল রেসিপিতে চলে যায় ট্রেডিশনাল ওয়েতে কালো ভুনা তৈরির জন্য আমি এখানে প্রায় দেড় কেজি পরিমাণ গরু মাংস নিয়েছি এবং গরু মাংসগুলো আমি হাড় এবং চর্বি সহ নিয়েছি আর এই মাংসের পিসগুলো একেবারে বড় না আবার একদম ছোট না একটু মিডিয়াম ছোটোভাবে এগুলোকে কেটে নিতে হবে তাহলে মাংসটা খুব দ্রুত কালো হয় তা আমি এখন এর মধ্যে এক কাপ পরিমাণে পেঁয়াজ দিয়ে দিচ্ছি এখানে আমি কিছু গোটা মশলা নিয়েছি নিয়েছি দুটো তেজপাতা দুটো দারচিনি চার পাঁচটি লং পাঁচ ছয়টি কাবাব চিনি দুটো বড় এলাচ চারটি ছোট এলাচ এবং একটি স্টার মশলা এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি দুই টেবিল চামচ টক দই রসুন বাটা দেড় চা চামচ আদা বাটা দেড় চা চামচ ধনে গুঁড়া দুই চা চামচ জিরার গুঁড়ো এক চা চামচ দুই টেবিল চামচ মরিচের গুঁড়ো গোলমরিচের গুঁড়ো হাফ চা চামচ স্বাদ অনুযায়ী লবণ জয়ত্রী গুঁড়ো হাফ চা চামচ জয়ফল গুঁড়ো হাফ চা চামচ সরিষা তেল দিচ্ছি হাফ কাপ আর এই রান্নাতে সরিষা তেলটা দিতে হবে এখানে সয়াবিন বা অন্য তেল দিলে চলবে না এখন আমি এটাকে উল্টা পাল্টা ভালোভাবে মাখিয়ে নিব দেন মাখানোর পর এখন আমি এটাকে আধা ঘন্টার জন্য ম্যারিনেট করে রেখে দিব আধা ঘন্টা পর এখন ওই মাংসটাকে আমি চোলার মধ্যে বসিয়ে দিয়েছি এখন এটাকে আবার একটু নেড়ে চেড়ে দেন চুলা আজ হাইতে রেখে আমি এটাকে প্রায় পনেরো মিনিটের জন্য ঢেকে দিচ্ছি আর ঠিক পনেরো মিনিট পর এই দেখুন মাংস থেকে বেশ খানিকটা পানি উঠে এসেছে আমি এর মধ্যে কোনো এক্সট্রা পানি অ্যাড করিনি আর আমি এর মধ্যে হলুদে গুঁড়াটা দিতে একটু ভুলে গিয়েছিলাম তো আমি এর মধ্যে হাফ চা চামচ হলুদে গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি আর কালো ভুনা রেসিপিতে হলুদে গুঁড়াটা একটু কমই দিতে হয় তো এখন এটাকে আবার একটু মিক্স করে নিয়ে দেন আমি এটাকে ঢেকে দিব প্রায় এক ঘন্টার জন্য আর এই সময় চুলা রাস্তা মিডিয়াম লোতে থাকবে আর এরই মাঝে মাঝে বারবার নেড়ে দিতে হবে যেন নিচে পোড়ানা লেগে যায় আর এটা ঠিক এক ঘন্টা পর এই দেখুন মাংসের যে পানিটা ছিল সেটা শুকিয়ে এসেছে একটু মাংসের গায়ে মাখা মাখা হয়েছে তো এ পর্যায়ে আমি চুলা রাস্তা রোতে রেখে আর ওইটাকে বিশ মিনিট রান্না করে নিব আর এই সময় নিচে পোড়া লাগার চান্সটা অনেক বেশি তাই বারবার এটাকে নেড়ে দিতে হবে এই মাংসটা রান্নার আরেকটি পর্ব হচ্ছে বাগার দেওয়া একটি ফ্রাই প্যানে আমি এখানে হাফ কাপ পরিমাণে সরিষা তেল নিয়েছি এর মধ্যে এখন দিয়ে দিচ্ছি ছয় সাতটি শুকনো মরিচ মরিচটাকে একটু তেলি নিয়ে দেন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি এক কাপ পরিমাণে পেঁয়াজ কুচি তো পেঁয়াজটা যখন এরকম ব্রাউন কালার হয়ে আসবে তখন আমি এর মধ্যে থেকে সামান্য কিছু পেঁয়াজ বেরেস্তা উঠিয়ে রাখছি যেটাকে কিনা আমি পরে ডেকোরেশনের সময় ইউজ করব। আর বাকি পেঁয়াজ এবং মরিচটাকে আমি সেই মাংসটার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি এরপর ভালোভাবে এটাকে মিক্স করে নিচ্ছি এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ কালা জিরের গুঁড়ো এবং এক চা চামচ রাঁধুনির গুঁড়ো ট্রেডিশনাল ওয়েতে কালা ভোনার রেসিপিতে এই রাঁধুনির গুঁড়োটা ইউজ করা হয় সো আপনি যদি ট্রেডিশনাল সাথে পেতে চান অবশ্যই এর মধ্যে রাঁধুনিটা ইউজ করবেন এখন আমি চুলা রাস লোতে রেখে বারবার এই মাংসটাকে নেড়ে দিব মাংসটা রান্না হতে হতে যখন দেখবেন যে মাংসটা অনেক বেশি ড্রাই হয়ে গিয়েছে এবং নিচে পোড়া লেগে যাচ্ছে তো সে পর্যায়ে এর মধ্যে সামান্য একটু পানি দিতে হবে আমি এখানে এক কাপ পরিমাণে পানি নিয়েছি আর এই পানিটা আমি একবারে দিয়ে দিব না আমি এর মধ্যে অল্প অল্প করে দিয়ে এই মাংসটাকে একটু নেড়ে দিব পানি দেওয়ার পর মাংসটা যখন একটু ভিজে যাবে 
এরপরে রান্না করতে করতে মাংসটা যখন আবার ড্রাই হয়ে যাবে তখন আবার একটু করে পানি দিতে হবে এই দেখুন মাংসের ঝোলটা শুকিয়ে গিয়ে আবার তেলটা উপরে ভেসে উঠেছে তো এই পর্যায়ে আমি আবারও কিছুটা পানি দিয়ে এই মাংসটাকে আবার নেড়ে দিচ্ছি আর এভাবে করে আমি এই এক কাপ পানি মোট চারবার দিয়েছি ঠিক দশ মিনিট পর পর আর এটা হচ্ছে ঠিক ফাইনাল লুকটা এ দেখুন কালা ভোনার একদম পারফেক্ট লুকটা এসেছে আর আমার এখানে এই মাংসটা রান্না হতে প্রায় এক ঘন্টা প্লাস পঞ্চাশ মিনিট আরও টাইম লেগেছে আর আপনারা যদি এর থেকে আরও কম সময় মাংসটা রান্না করতে চান তো বাবুচি স্টাইলের যে কালো ভোনার রেসিপিটা সেটা দেখে নিতে পারেন সেই রেসিপির লিঙ্কটা আমি নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব দেখে নিতে পারবেন আর এই রেসিপিটি রান্না করার ক্ষেত্রে দশটার অথবা অ্যালুমিনিয়ামের পাত্র নিলেই সবচাইতে ভালো তাহলে মাংসটা একটু নিচের দিকে একটু লেগে যেতে থাকবে এবং সেই সাথে মাংসটা দ্রুত কালো হবে আর এক্ষেত্রে আপনি যদি নন স্টিক প্যান ইউজ করেন তো সেক্ষেত্রে মাংসটি কালো হতে একটু টাইম লাগবে তো এই ছিল আমার আজকের রেসিপি আশা করছি আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লাগলে লাইক শেয়ার কমেন্টস করবেন সেই সাথে যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন সো আজ বিদায় নিচ্ছি সবাই সুস্থ থাকবেন এবং আমাদের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ